ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে আল্লাহকে স্মরণ করে তার দুই চোখ দিয়ে পানি বের হয় আল্লাহ ভীতি যার হৃদয়ের মধ্যে আছে ওই ব্যক্তিও আল্লাহর আরশের ছায়া জায়গা পাবে হেলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتسودوا فإن خير الساد التقوى واتقون يا أولي الألباب النبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم ودوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم رهو الترمزي وأحمد جابوتي وتعريف بشو جهان المالك بشو سرشتا الله رب العالمين الجنة جنة ياسك برشيك تبليغ استمو بلوكه একত্রিশতম বার্ষিক তবলিগ ইসলাম উপলক্ষে রাশায় নদা বাড়াতে আমাদের সবাইকে একত্রিত হওয়ার অতবর এই জুমা মসজিদে জুমার সালাদের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সকলে তা অন্তরের অন্তরস্থল থেকে তারই বারগায়ে শুক্রিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ অতবর দরুদ সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত বিশ্ব নবী আখির নবী সৈয়দুল মুরসালিন নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামের উপর যার রেখে যাওয়া আদর্শ ওই মানবতার একমাত্র মুক্তির পথ সম্মানিত উপস্থিতি আজকের খুদবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তাকোয়া বা আল্লাহ ভীতি তাকোয়া সম্পর্কে আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলহি তাওয়াক্কাল তো এলাহি উনিব আল্লাহ রব্বুল আলমিন জন আমাদেরকে আলোচনা থেকে আমাদের সবাইকে শিক্ষা গ্রহণের তৌফিক দান করেন অতবর সকলকে তাকোয়াশীল হওয়ার তৌফিক দান করেন সকলে বলে আমিন তাকোয়া শব্দের অর্থ কি তাকোয়া শব্দটি ওয়াকুয়ুন শব্দ মূল থেকে এসেছে 
এর কয়েকটি আবেদনিক অর্থ আছে তার মধ্যে একটা আমরা জানি ভীতি ভয় পাওয়া আর একটা অন্যতম অর্থ হচ্ছে আত্মরক্ষা করা হেফস করা নিজেকে পরহেস করা শুধু ভয়ের নামে তা কোয়া নিজেকে যাবতীয় গুণা থেকে বাঁচিয়ে রাখার নাম হচ্ছে তা কোয়া যে কাজগুলো শরীয়তে নিষেধ সেই নিষিদ্ধ কর্মগুলো থেকে নিজেদেরকে হেফাজতে রাখা এটার নাম হচ্ছে তা কোয়া ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ আনু তাফসির ইবনি কাসির আসছে ইন্ন ওমর আবনুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ আনহু আপনি কি কখনো কাটা বিছানো পথে চলেছেন যে রাস্তার মধ্যে কাটা বিছানো থাকে সেই পথে কি আপনি কখনো চলেন বললেন হ্যাঁ চলি তখন বলেন ফামা আমিলতা তখন আপনি কিভাবে চলেন যে রাস্তার মধ্যে কাটা বিছানো থাকে ওই রাস্তা অতিক্রম কিভাবে করেন তখন জবাবে তিনি বললেন সম্মার তুয়া ঝাত্ত আমি খুব সাবধানে চলি নিজেকে গুটিয়ে নেই কাপড় গুটিয়ে রাখি কাটার মধ্যে যেন পা না পড়ে পাকে বাঁচিয়ে চলি নিজেকে বাঁচিয়ে খুব সাবধানে অতিক্রম করি তখন তিনি বললেন ফেদা আলী খে তাকোয়া এটাই তো হচ্ছে তাকোয়া মানে সুখান এই পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত সমাজে সিরিক বিদাতে আচ্ছন্ন সমাজে নিজেকে তাহিদের পথে ধরে রাখা নিজেকে সন্ন্যার পথে ধরে রাখা এটাই সবচেয়ে বড় তাকোয়া তাকর কয়েকটি অর্থ হয় যেমন দলিল দিয়ে আমরা কয়েকটা কথা বলি যেমন এক নম্বর হচ্ছে ভয় ভীতি ভয় পাওয়া আল্লাহ ভীতি যেমন আল্লাহ সুমান তালা বলছেন ও ইয়া ফারহাবুন তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো তোমরা সেই দিবসকে ভয় করো সেই দিনকে তোমরা ভয় পাও যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যানিত হবে আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে ওই দিবসকে তোমরা ভয় করো আখেরতের সেই দিবস যে দিবসে তোমার ফাইসালা হবে যে দিবসে তুমি আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে ফিরে যেতেই হবে ওই দিনটাকে তুমি ভয় করো সুরা বাকার আর দুশো একাশি নম্বর আয়াত আরেকটি অর্থ হচ্ছে আনুগত্য ইবাদত তাকে অর্থ হচ্ছে ইবাদত বা আনুগত্য এবার আল্লাহ সুমান বললেন মুসলিমুন হে মন্দারগণ তোমরা আল্লাহকে প্রকৃত পক্ষে ভয় করো প্রকৃতভাবে সত্যিকার অর্থ ভয় করো যেভাবে ভয় করা উচিত হাক্কা তুকাতিহি ওয়ালা তামু তুন্না ইল্লা ওয়াং তু মুসলিম আর তোমরা প্রকৃত মুসলিম না হয়ে কোনো মৃত্যুবরণ করবে না ইবন আব্বাস রতি আল্লাহ বলছেন যে ইত্যাকুল্লাহ আতিউ উল্লাহ হাক্কা তো আতিহি আল্লাহকে ভয় করো মানে কি শুধু আল্লাহকে ভয় করলাম বলে যে আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহকে ভয় করি তাহলে কি আল্লাহকে ভয় করা হলো কি করতে হবে আতিউল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এতাত করতে হবে হাক্কা তো আতিহি যেভাবে তার এবাত তার এতাত করতে হয় আনুগত্য করতে হয় অর্থাৎ সার্বিক জীবনে আল্লাহর বিধানের অনুশীলন করা এটার নাম হচ্ছে তাকোয়া সার্বিক জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলা এটার নাম হচ্ছে তাকোয়া ইবন আব্বাস ইত্যাক অর্থ আতিউ এতাহাত করেকে বলেছেন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হচ্ছে পাপ ও গুনাহের পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা গুনাহের কাছ থেকে পাপ কর্ম থেকে নিজেকে পরহেজ করার নাম হচ্ছে তাকোয়া যেমন আল্লাহ সুবাহদর বলছেন ওমাইতি আল্লাহ রসুল সুরা নূরের বাউন্ন নম্বর আয়াত যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে ওমায়ুতি আল্লাহ রসুল আহু আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে ওয়াল্লাহ ওয়াকি আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে গুনাহ থেকে পাপের কাছ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে ফাউলা এগুমুল ফা এসুন ওই ব্যক্তি হচ্ছে সফল কাম তাহলে এই কয়েকটি অর্থের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি সেটা হচ্ছে নিজেকে গোনা থেকে বাঁচিয়ে রাখা 
তাকো অর্থ আল্লাহ ভীতি তাকো অর্থ আল্লাহর ইবাদত তাকো অর্থ নিজেকে ইসলাম বিরোধী যত কর্ম আছে শরীয়ত নিষিদ্ধ যত কাজ আছে সেইগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার নাম হচ্ছে তাকোয়া এই তাকোয়া এমন একটি বিষয় যেটা আসলে দেখার মতো কোনো বিষয় না তাকোয়া কি দেখা যায় আপনার ভিতরে তাকো আছে কি না আপনি তাকোয়াশীল কি না এটা আমরা কিভাবে বুঝব এটা কোন জায়গায় থাকে তাকোয়াটার অবস্থান স্থলটা কি তাকোয়া কোথায় আছে এই বিষয়ে কয়েকটি হাদিস অনেকগুলো হাদিস আছে আমরা এখানে দুই তিনটে হাদিস গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আপনাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি সৈ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে আর আবি হরিয়াল রসুল্লাহাম আল মুসলিম আফুল মুসলিম একজন মুসলমান হচ্ছে আর একজন মুসলমানের ভাই মুসলমানদের সম্পর্ক হচ্ছে ভাইয়ের সম্পর্ক ভ্রাতৃ সম্পর্ক সে তার প্রতি জুলুম করবে না তাকে হেও করবে না তুচ্ছ জ্ঞান করবে না ওলাহু তাকে নিকৃষ্ট মনে করবে না নিকৃষ্ট মনে করবে না খুব নিচু মনে করবে না এ কথা বলার পর আল্লাহ রসুলাম বলছেন আর তাকো হাহু না তাকোটা হচ্ছে এইখানে কোনখানে তিনি তার আঙ্গুলকে ইশারা করলেন নিজের বুকের দিকে রাসুল সাল্লাম নিজে তাকো দেখাচ্ছেন আমাদেরকে সাহাবিদের মাধ্যমে দেখো তাকোয়াটা হচ্ছে এখানে আর তাকো হা হু না আর তাকো হা হু না আর তাকো হা হু না তাকোয়াটা হচ্ছে এখানে তিনি তার সদর অর্থাৎ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন তাহলে তাকোয়াটা থাকে মানুষের মনের মধ্যে তাকোয়াটা দেখা যায় না তাকোয়াটার বাহ্যিকভাবে প্রদর্শনের কোনো বিষয় নয় নোমার নেবাসির রাজি আল্লাহ নতীয় বর্ণিত তিনি বলেন সৈ বখর এবং সৈ মুসলিম সহ অন্যান্য কিতাবে আদিষ্ট এসেছে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন নিশ্চয় মানুষের শরীরের মধ্যে মানুষের দেহের মধ্যে একটা গোস্তের টুকরা আছে একটা গোস্তের টুকরা আছে একটা অংশ আছে মানব দেহের মধ্যে যখন ওই অংশটি সুস্থ থাকে ওই গোস্তের টুকরাটি যদি সুস্থ থাকে তার সমস্ত দেহটা সুস্থ থাকে বলেন যদি ওই অংশটি অসুস্থ হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় তখন তার সমস্ত দেহটি নষ্ট হয়ে যায় সমস্ত দেহটি খারাপ হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে যায় অন্তর্জগৎ যদি পরিশুদ্ধ হয় বহির্জগৎ সুন্দর হয় অন্তর্জগৎ যদি নষ্ট হয়ে যায় বহির্জগৎ নষ্ট হয়ে যায় অন্তর্জগৎ পরিশুদ্ধ করতে পারলেই বাইরের জগৎটা সুন্দর হবে এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাম গুরুত্বের সাথে বললেন যে মানুষের দেহের মধ্যে এমন একটি গোস্তের টুকরা আছে এইটা যদি সুস্থ রাখা যায় তাহলে তার সমস্ত দেহটা সুস্থ থাকে একজন ব্যক্তি যদি চুরি করে চোর হয় সে চুরি করার আগেই তার মনে চিন্তা করে যে আমি আজকে চুরিটা করব একজন ডাকাত যখন ডাকাতি করবে মনে মনে আগে সংকল্প করে ঠিক একজন পরহেজকার ব্যক্তি যখন ইবাদতের চিন্তা করে সেও কিন্তু মনে সংকল্প করে আর নিয়ত ইরাদাতুল কাল নিয়ত শব্দের অর্থ কি আমরা তো নিয়ত মুখে পড়ি তাই না আমরা অবশ্য পড়ি না কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত কিন্তু মুখে উচ্চারণ করার বিষয় না নিয়ত কিন্তু মুখের বিষয় না নিয়ত পড়তে হয় না নিয়ত করতে হয় নিয়ত করতে হবে গোটা ঠিক নিয়ত ছাড়া ইবাদত নেই নিয়ত লাগবে কিন্তু সেই নিয়তটা কি মুখে উচ্চারণ করতে হবে বাংলাতে বা আরবিতে কোনো ভাষাতেই নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার কোনো ব্যাপার এখানে নেই আর নিয়ত ইরাদাতুল কাল 
নিয়ত হচ্ছে অন্তরের সংকল্প কাজে একজন তাহাজ্জুদ গুজার ব্যক্তি সেও কিন্তু মনে মনে চিন্তা করে যে আমি আজকে তাহাজ্জুদ করব আবার একজন মানে খারাপ ব্যক্তি একজন চিন্তাইকারী সেও কিন্তু নিয়ত করে যে আমি আজকে চিন্তাই করব তাহলে মূল বিষয়টা কোথায় মূল বিষয়টা কিন্তু মানুষের অন্তর এই জন্য রাসুল সাল্লাম এটাই বলেছেন আর এই কারণেই অন্য আদিস আল্লাহ বলেছেন সৈ মুসলিম আসছে নবী হরাত রাজি আল্লাহ নকল তোমাদের আকার আকৃতির দিকে দেখেন না নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা সুরুদের দিকে দেখেন না নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মাল সম্পদের দিকে দেখেন না তোমাদের কার টাকা পয়সা কত বেশি আছে কার সম্পদ কত বেশি আছে কার অর্থ সম্পদের মালিককে কত বেশি এটা আল্লাহ দেখেন না কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন দেখেন তোমাদের অন্তর এবং তোমাদের আমল আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষের অন্তর দেখেন মানুষের কলম দেখেন মানুষের হৃদয় দেখেন তার মনটা কেমন একটা লোক দান করেছে কোন নিয়তে দান করেছে আল্লাহ জানেন একটা মানুষ একটা মানুষ উপকার করেছে কোন নিয়তে করেছে এটা আল্লাহ জানেন বাহ্যিকভাবে হয়তো আপনি একরকম করলেন আমলের খাতা শূন্য হয়ে যাবে যদি আপনার নিয়ত ঠিক না থাকে নিয়তে গোলমাল হলে হলে আমল বাতিল হয়ে যাবে নিয়ত যদি রিয়াসমা হয় মানুষকে দেখানোর জন্য যদি কোনো কর্ম মানুষ করে মানুষকে দেখানোর জন্য যদি কোনো আমল মানুষ করে ওই আমল করে মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না ওই আমল আল্লাহর কাছে কবুল হবে না রসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেন ইবন মাজার হাদিস মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে শ্রেষ্ঠ মানুষকে সর্বোত্তম মানুষকে এ বিষয়ে আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি বললেন কুল্লু মাহমুমিল কলবি সাধু কল্লিসান তিনি বললেন শুদ্ধ হৃদয় এবং সত্যভাষী ব্যক্তি হচ্ছে সবচাইতে উত্তম ব্যক্তি যার অন্তরটা পরিশুদ্ধ মাহমুমুল কল এবং সাদুকুল্লিসান দুইটি বাক্য আল্লাহ নবী বললেন শ্রেষ্ঠ মানুষের ক্ষেত্রে দুইটা বাক্য আল্লাহ নবী উল্লেখ করলেন পৃথিবীর যত মানুষ আছে সব মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হচ্ছে ওই ব্যক্তি যার অন্তরটা হচ্ছে শুদ্ধ মাহমুমুল কল আর একটা হচ্ছে সাদুকুল্লিসান যে লোক সত্য কথা বলে এবার সাহাবাকে রাম জিজ্ঞেস করলেন ইয়ার সাল্লাহ সাদুকুল্লিসানে না আরিফু আমা মাহমুবুল কলব হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সত্যবাদিতা এটা বুঝতে পারলাম সাদুকুল্লিসানটা আমরা বুঝতে পারলাম কিন্তু মাহমুমুল কলব এটা কি জিনিস মাহমুমুল কল এটা আবার কি জিনিস শুদ্ধ হৃদয় এটার ব্যাখ্যা কি রসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের কাছে সাহাবাকরাম জানতে চাইলেন তখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম পাঁচটি গুণ বললেন মাহমুমুল কালব কোনটা হবে শুদ্ধ হৃদয় কোনটা হবে বলতে গিয়ে তিনি বললেন হাসান রসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বললেন মাহমুমুল কলব হচ্ছে আত্মাকি যে ব্যক্তি যার যে কলব আল্লাহকে ভয় করে পরহেজগার আত্মা যেটা পরহেজগার কলব যেটা আল্লাহ ভিরু যে অন্তর এটা হচ্ছে মাহমুমুল কলব আর নাকি পরিশুদ্ধ যেটা নিষ্কলুর যে অন্তর যে অন্তরের মধ্যে লা ইসমা ফিহি এটা আবার ব্যাখ্যা করে আল্লাহ পরের বাক্য বলে দিলেন নিষ্কলুষ্টা কেমন লা ইসমা ফিহি যেই কলবের মধ্যে কোনো পাপ নেই যেই কলবের মধ্যে কোনো গোনা নেই ওই কলবটা হচ্ছে মাহমুমুল কাল তারপরে তিনি বলছেন ওয়ালা বাগুয়া যার মধ্যে সীমা লঙ্ঘন নেই যার মধ্যে সীমা লঙ্ঘন নেই ওলা বিল্লা খেয়ানত নেই ওলা হাসাদা হিংসা নেই কটা বিষয় হলো পাঁচটি বিষয় আমি আবার বলছি আর তাকি ভিরু অন্তর যেটা আর নাকি নিষ্কলুর যেটা লাইস মাফি যার মধ্যে কোনো পাপ নেই 
তারপরে তিনি বলছেন ওলা বাগিয়া ওলা গিল্লা বাগিয়া অর্থ হচ্ছে সীমা লঙ্ঘন নেই গিল্লা গিল্লা শব্দের অর্থ হচ্ছে খেয়ানত নেই ওলা হাসাদ মানে হিংসা নেই এই পাঁচটি গুণ যে যে ব্যক্তির মধ্যে থাকবে যে ব্যক্তির অন্তরটা নিষ্কলুষ হবে কোনো পাপ থাকবে না আল্লাহকে ভয় করবে হিংসা থাকবে না যে ব্যক্তির অন্তর কি করে সীমা লঙ্ঘন করবে না সত্য বিমুখ হবে না সীমা লঙ্ঘন কি জিনিস সত্যকে অস্বীকার করা সীমা লঙ্ঘন কি জিনিস আল্লাহর বিধানকে পেয়েছি আল্লাহর নবীর বিধান পেয়েছি বিধানগুলি প্রদর্শন করলাম আল্লাহ নবীর বিধান মানলাম না আল্লাহ নবীর সুন্নাতকে কোনোই তোয়াক্কা করলাম না নিজের ইচ্ছা মতো যেটা করা হবে শরীয়তের ব্যাখ্যা নিজের মন দিয়ে তৈরি করে নিয়ে সহি সুন্না থেকে ফিরে যাওয়ার নাম হচ্ছে বাগিয়া এটার নাম হচ্ছে সীমা লঙ্ঘন যার মধ্যে এইগুলো থাকবে না সীমা লঙ্ঘন থাকবে না যার মধ্যে খেয়ানত থাকবে না যার মধ্যে হিংসা থাকবে না যার অন্তর নিষ্কলুষ হবে যার অন্তর আল্লাহর ভয়ে কাঁদবে আল্লাহ ভীতি যার অন্তরের মধ্যে থাকবে এটা হচ্ছে মাকমুবুল কাল আল্লাহ নবী বললেন পৃথিবীর সব চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে ওই ব্যক্তি যার অন্তরটা হচ্ছে মাহমুবুল কাল সম্মানিত দিনী ভাইরা তাহলে বোঝা যাচ্ছে কলবের গুরুত্ব কত বেশি কলবের গুরুত্ব অনেক বেশি এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলাই ভাসাল্লাম কয়েকটি হাদিসের মধ্যে এই কথাগুলি বলে দিলেন অন্তরের কথা অন্তর অনুযায়ী মানুষের কর্ম ঠিক হবে অন্তর ঠিক না হলে কর্ম ঠিক হবে না অন্তর যদি দুষ্ট হয় তাহলে মানুষের কর্মগুলিও সেই রকমই হবে আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে মুত্তাকি হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তাকে অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন তাকে অবলম্বন করার করলে কি ফায়দা হবে কয়েকটি পয়েন্টে কথা বলবো আল্লাহ সুবাহান তালা তার আগে যে আয়াত তিলাওত করেছিলাম সেখানে বলে দিয়েছেন তোমরা আল্লাহ ভীরুত অবলম্বন করো তাকে অবলম্বন পাথেও সঞ্চয় করো তেজাউাদু তোমরা পাথেও সঞ্চয় করো ফাইন না খয় রাজি তাকোয়া সর্বোত্তম পাথে হচ্ছে তাকোয়া পাথেও সঞ্চয় করো জান্নাতে যাওয়ার জন্য কিছু অর্জন করো আল্লাহ নিজে বললেন সর্বোত্তম পাথেও সবচাইতে শ্রেষ্ঠ পাথেও যেটা এটার নাম হচ্ছে তাকোয়া আল্লাহ জ্ঞানী সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন হে জ্ঞানী সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহকে ভয় করো হে জ্ঞানী সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহ বিধি অর্জন করো আল্লাহ নিজে কথা বললেন সুরা আহজাবের সত্তর একাত্তর নম্বর আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর সত্য কথা বলো কুল কাউলাং সদিদা সত্য কথা বলো ইসলিহাকুম যদি তোমরা আল্লাহ বিতে অবলম্বন করতে পারো যদি তোমরা তাকু অবলম্বন করতে পারো তাহলে কি লাভ হবে জানো ইসলিহ লাকুম আম আলাকুম তোমাদের আমলগুলোকে পরিশুদ্ধ করা হবে আর তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে আল্লাহ বিতে অবলম্বন করলে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে চলবে যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করবে চলবে আল্লাহ সুবাহ তারা বললেন ওই ব্যক্তি হচ্ছে সফল কাম ওই ব্যক্তি হচ্ছে সফল কাম আখেরাতে জান্নাত লাভ করতে পারবে এই ব্যক্তি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে তাকু অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হাজিসের মধ্যে বলছেন আমাদের সকলেরই জানা খুবই পরিচিত হাজিস তবু আবার অনুবাদ করে শুনিয়ে দেই ইরবাজ বিন সারিয়া রাজি আল্লাহ আনুর একটি ঘটনা জানেন ইরবাজ বিন সারিয়া রাজি আল্লাহ আনু একদিন ইরবাজ বিন সারিয়া যেন বর্ণনা করছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম একদিন খুতবা দিলেন ভাষণ দিলেন সালা দাদা এরপরে সাল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইরবাজ বলছেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম একদিন আমাদের সালাদ আদায় করালেন ফজরের সালাদ ছিল সেটি অতপর তিনি আমাদের দিকে মুখ করলেন বালিগা তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ আমাদের সামনে পেশ করলেন একটা হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য তিনি আমাদের সামনে দিলেন 
দারাফাত মিনহাল আয়ুন ও ওয়াজিলাত মিনহাল কুলুব ওই ভাষণ শুনে আমাদের অন্তরগুলি নরম হয়ে গেল আর আমাদের চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো আল্লাহর নবীর ভাষণ সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নবীর কোন কথার কোন একটি বাক্য গুরুত্বহীন নয় তারপরে এই কথাগুলিকে এত বেশি পছন্দ করা হয়েছে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই ভাষণ সম্পর্কে সাহাবি বলছেন এই দিনের বক্তব্য শুনে আমাদের অন্তরগুলি নরম হয়ে গেল আমাদের চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো বক্তব্য যখন শেষ হয়ে গেল তখন আমরা বললাম হে আল্লাহ রসুল কালা কায়ুল ইয়া রসুল্লাহ একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে আল্লাহ নবীকে বলছেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মনে হচ্ছে এটি বিদায়ী ভাষণ হবে এত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শুনেছি মনে হচ্ছে আপনার জীবনের শেষ ভাষণ অতএব আপনি আমাদেরকে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলুন আরও কিছু নসিহত আপনি আমাদেরকে শোনান এবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে আল্লাহ নবী দ্বিতীয়বার কথা শুরু করলেন শুরুতেই তিনি বললেন ও সে কুম্বি তাকু আল্লাহ আমি তোমাদেরকে নসিহত করছি উপদেশ দিচ্ছি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো কাকে ভয় করো দুনিয়ার কোনো নেতা নেত্রীর কথা বলেন নাই দুনিয়ার কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেন নাই কোনো নবী রাসুলের কথা বলেন নাই আইমে মুস্তাহিদের কারো নাম উল্লেখ করেন নাই আল্লাহ নবী স্পষ্ট বলে দিলেন ইত্যাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি এক নম্বর কথা হচ্ছে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তারপরে তিনি বলছেন তোমরা শ্রবণ করো এবং মেনে চলো তোমরা তোমাদের উলুল আমরের কথা শুনো এবং আনুগত্য করো যদি তিনি হাবসি গুলা মোহন নিগ্রু যদি হন কালো কুৎসিত কোন ব্যক্তি হন কৃষ্ণকায় কোন ব্যক্তিও যদি হন তোমাদের নেতা উলুল আমর তার নির্দেশ তোমরা শুনবে এবং মেনে চলবে তারপরে তিনি বলছেন শুনে রাখো সাহাবিরা আমার মৃত্যুর পরে তোমরা যারা দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে তারা অনেক এখতেলাফ দেখতে পাবে অনেক মতবিরোধ হবে তখন তোমাদের করণীয় হচ্ছে আলাইকুম বিসুন্নাতি বা সুন্নাতের খোলাফের রাশিদিন আল মাহদিন ওই এখতেলাফের সময় তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার খোলাফে রাশি দিনের সুন্নাতকে অবলম্বন করে চলবে ধারণ করে চলবে আব্দু আল তামাসা কু বিহা ও আব্দু আলাই হাবিন নওয়াজেজ এখানে গিয়ে আল্লাহ নবী আরো কিছু কথা বাড়িয়ে দিলেন তিনি বললেন তামাসা কু বিহা সুন্নাতকে তোমরা খুব শক্ত করে ধরবে মজবুত করে ধরবে ও আব্দু আলাই হাবিন নওয়াজেজ আল্লাহ নবী বললেন যে সুন্নাতকে তোমরা মারির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে তিনটা বাক্য তিনি সুন্নাতের ক্ষেত্রে এখানে বেশ করলেন আলাই কুমি সুন্নাতি এইটুকু কথা বললে কিন্তু হয়ে যায় আমার সুন্নাতকে তোমরা মেনে চলবে এখতালাফের সময় মতবিরোধ হয়েছে আল্লাহ বলেছেন ফাইন তারা যা তুম ফিসাইন ফারুদ্দুহিল আল্লাহ আর রসুল যদি তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তখন তোমরা ফিরে যাবে কার কাছে আল্লাহ এবং তার রসুলের কাছে ফারুদ্দুহিল আল্লাহ আর রসুল সমাধানের জন্য যেতে হবে কোথায় বলেন কোথায় যেতে হবে আল্লাহ এবং তার রসুলের কাছে না কোনো বাবার মজারে যেতে হবে না কোনো পীর সাহেবের কাছে যেতে হবে না কোনো মুরুব্বীর কাছে যেতে হবে না কি কোনো আকাবের কাছে যেতে হবে পৃথিবীর কোনো মানুষের কাছে গেলে কোনো সমাধান হবে না আজ থেকে দেখা যাক বছর আগেই আল্লাহ রাবুল আলমের সমাধান দিয়ে গেছেন সমস্যা যখন হবে মতভেদ যখন সৃষ্টি হবে সমাধানের জন্য ফিরে যাও দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ কি বলেছেন তার নবী কি সমাধান দিয়েছেন সেখানে গেলে সমাধান হয়ে যাবে ফরুদ্দুহিল আল্লাহ আর রসুল ফিরে যাও আল্লাহ এবং তার রসুলের কাছে সমাধান আনার জন্য সেখানে যাবে ওই একই কথা আল্লাহ নবী হাদিসের মধ্যে বললেন যখন এক তালাফ হবে মতবিরোধ হবে তখন তোমরা আমার সন্নাতকে ধারণ করবে এখানে গিয়ে তিনি বললেন তামাসা কুবিহা হালকাভাবে সন্নাত ধরলে হবে না জীবন চলে যাবে একটা সন্নাতের জন্য মোমেন মুসলমানরা একটা সুন্নাতকে ধারণ করার জন্য জীবন দিতে রাজি আছে কিন্তু সুন্নাত সারতে রাজি নেই আল্লাহ নবী কেন রাজি নেই এই যে হাদিসের মধ্যে তিনি বারবার বললেন সুন্নাতকে ধারণ করবে তামাসা কুবিহা খুব শক্ত করে ধরবে আব্দু আলাই হাবিন নওয়াজেজ মারির দাঁত দিয়ে তোমরা সুন্নাতকে কামড়ে ধরবে 
মারির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরতে হবে কেন সামনের দাঁত দিয়ে তো বলতে পারতেন সামনের দাঁত দিয়ে ধরলে এটা শক্ত হয় না সামনের দাঁত দিয়ে কোনো জিনিস যদি কামড়ে ধরেন তাহলে এটা খুলে যাবে অথবা দাঁত ভেঙে যাবে কিন্তু মারির দাঁত দিয়ে ধরলে টানেন তো দিয়ে খুলতে পারেন কিনা মাথা চলে যাবে সাথে কিন্তু খুলবে না গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহ নবী বললেন আসলে কিন্তু সোন্নাথকে কামড় দেওয়ার বিষয় নাকি সোন্নাথ তো আর কামড় দেওয়ার না মানে সোন্নাথটাকে তোমরা এমনভাবে আঁকড়ে ধরবে যেন এটা কখনো ফসকে না যায় কখনো যেন সোন্নাথ থেকে তোমরা বিচ্যুত না হও এই কথাটা বোঝানোর জন্য কিন্তু আল্লাহ নবী এই কথা বলেছেন সোন্নাথের গুরুত্ব ইন্নমি ওরাইমিন কম রসুল সাল্লাম বলেছেন শেষ জামানায় আমার পরে এমন একটা জামানা আসবে সেই সময় আমার একটা সুন্নাতকে ধরে রাখার মর্যাদা হবে হে আমার সাহাবিরা শোনো তোমাদের সময় তোমরা পঞ্চাশ জন শহীদের যত মর্যাদা সেই রকম সম্মান হবে আখেরি জামানা আমার একটা সুন্নাতকে ধরে রাখার মর্যাদা একটা সুন্নতের দাম এত বেশি পারবেন আল্লাহ নবীর জামানায় যারা শহীদ হয়েছিল মুসাবিন রদিউদের যুদ্ধে তরুণ সাহাব ইসলাম গ্রহণ করেছেন আল্লাহ নবী যখন দাওয়াত দিচ্ছেন দারুল আর কামে খবর পেলেন ধনাঢ্য ঘরের সন্তান মক্কার সবচাইতে দামি দামি আতর ব্যবহার করতেন সবচাইতে দামি পোশাক ছিল এমন কোন ব্র্যান্ডের আতর তখন ছিল না যেটা মুসাব ব্যবহার করতেন না মুসাব বিন উমায়ের রাজি আল্লাহ আল্লাহ নবীর যখন দাওয়াতের খবর শুনলেন তিনি দারুল আর কামে চলে গেলেন তখনকার সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি জানতেন জাহিলিয়াত চলছে যখন তৌহিদের কথা শুনলেন আল্লাহ নবীর কাছে গিয়ে ইসলাম কবুল করলেন কিন্তু ইসলাম কবুল করার পরে নিজের খবরটা একটু গোপন রাখতে চাইলেন এই জন্য কারণ তার মা ছিল খুব রাগী মুসাবিন উমায়ের মা খুব রাগী ছিল কিন্তু আদরের সন্তান ছিলেন কিন্তু গোপন রাখতে পারলেন না কয়েকদিন পরে খবর মা জেনে গেলেন যখনই মার কাছে সম্পদ চলে গেল তখনই মুসাবকে বন্দি করা হলো মুসাবকে বন্দি করা হলো গৃহবন্দী করে রাখা হলো যেন মুসাব আর দারুল আর কামে মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে যেতে না পারেন তারপরে কোনো এক কৌশলে তিনি বের হয়ে হাফসা হিজরত করলেন হাফসা হাফসা হিজরত হিজরত করার পরে তিনি মদিনা হিজরত করলেন আউ্বাল সাফির উনফিল ইসলাম ইসলামের সর্বপ্রথম হিজরত করেছেন মদিনা মোসাব বিন উমায়ের রাতি আল্লাহ আসাদ বিন জোরারা নেতৃত্বে ছয়জন যখন মক্কা থেকে মদিনা আসলেন হজর মৌসুমে এসে আঁকা বায় যখন আল্লাহ নবীর হাতে বায়াত করলেন তারা প্রথমবার ফিরে চলে গেলেন মদিনায় মদিনায় যাওয়ার পরে ঠিক পরের বছর হজর মৌসুমে ওই ছয়জনের দাওয়াতে বারো জন নতুন আবার আল্লাহ নবীর নিকটে মক্কায় আসলেন এসে এবার বারো জন ইসলাম কবুল করলেন বায়াত করলেন বায়াতে আঁকাবা যেটা আঁকাবার সেই পাহাড়ি সুরঙ্গের মধ্যে জোস্না রাত্রিতে যারা বায়াত করেছিলেন ওই সময়ে আসাদ বিন জোরারা ছিল কনিষ্ঠ সাহাবি যুবক তার নেতৃত্বে এসেছিল তারা দাবি করলেন যে আমাদের কাছে একজন দায়ী প্রেরণ করেন যে আমাদেরকে দিনের দাওয়াত দিবে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বাসায় করলেন মুসাব বিন উমায়ের রদি আল্লাহকে মুসাবিন উমায়ের রদি আল্লাহ এই জন্য প্রথমে ওই বারো জনের সাথে তিনি মদিনায় চলে গেলেন দায়ী হিসাবে মুসাবিন উমারকে আসাদ বিন জোরারার বাড়িতে উঠলেন এবার দুইজন মিলে মক দুইজন মিলে মদিনার ঘরে ঘরে তৌহিদের মানে পৌঁছে দিতে লাগলেন প্রত্যেকটা ঘরে তৌহিদের মানে পৌঁছালেন মুসাবিন উমারের ব্যবহার এত সুন্দর ছিল পরম শত্রু চরম শত্রু পরম বন্ধুতে পরিণত হয়ে যেত তার আচরণ শুনে তার দাওয়াত দেওয়ার যে মেজাজ যত সুন্দর করে তিনি কথা বলতেন সোহান আল্লাহ শুনেই মানুষ তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে যেত বড় বড় লিডার যারা ছিল যারা তাকে হত্যা করার জন্য বা তাকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সেই জন্য তার কাছে গিয়েছে যাওয়ার পরে মুসাব বলছেন একটু বসুন না একটু বসে একটু শোনেন কোরআনের আয়াত থেকে যখন তিনি দাওয়াত দিতে শুরু করলেন সাথে সাথে বর্ষা রেখে তিনি বললেন আমি আসছি গিয়ে একটু পরে গোসল করে চলে আসলেন এসে কালেম আবার ইসলাম কবুল করলেন মুসুফান সে মুসাব বিন উমায়ের রাজি আল্লাহ উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন উহুদের যুদ্ধের ঝান্ডা আল্লাহ নবী মুসাবের হাতে দিয়েছিলেন মুসাব বিন উমায়ের রাজি আল্লাহ যখন উহুদের যুদ্ধে বিপর্যয় ঘটে গেল 
খালিদ বিন ওই যে গিরিপথে যাদেরকে দাঁড় করানো ছিল আল্লাহ নবীর নির্দেশ না মানার কারণে যখন মনে করলো যে যুদ্ধ তো জয় হয়ে গিয়েছে এই জন্য গণিমত সংগ্রহ শুরু হয়েছে ওই ওই পথটা সুরঙ্গ পথটা তারা ছেড়ে দিল গিয়ে গণিমত সংগ্রহ করতে চলে গেল দশজন সাহাবি শুধু টিকে ছিলেন তারা যুদ্ধ করেছেন কিন্তু খালেদ বিন ওয়ালিদের চৌক ও সেনাপতি বিরোধী পক্ষের খালেদ বিন ওয়ালিদের সাথে তারা পেরে ওঠে নাই অতর্কিত হামলা করে মুসলমানদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হলো আল্লাহ নবীর দাঁত শহীদ হয়ে গেল আল্লাহ নবীকে সেই সময় যারা চার দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন তার মধ্যে ছিলেন একজন মুসাব বিন ওমায়ের রাতে আল্লাহ মুসাব বিন ওমায়ের রাতে আল্লাহ হাতে পতাকা ছিল শত্রু তাকে আক্রমণ করলো ঘোড়ার উপর থেকে ডান হাতটা কেটে গেল এবার তিনি বাম হাতে ইসলামের ঝান্ডাকে উড্ডিন করে ধরলেন তারপর আবার কুপ দেওয়া হলো তার বাম হাতটাও কেটে গেল তারপরে তিনি লুটিয়ে বললেন তারপরেও তিনি হাত দুই হাত নেই এবার দুই বাহুদে ইসলামের ঝান্ডাকে তিনি উঁচু করে ধরে আছেন ইসলামের ঝান্ডাকে কষ্টিন কালো তার রক্ত তার জীবন থাকা পর্যন্ত ইসলামের পতাকা কিন্তু অবনমিত হতে দেন নাই তার যতক্ষণ জীবন ছিল সেইভাবে দুই হাতের বাহু দিয়ে তিনি ইসলামের ঝান্ডাকে উঁচু করে ধরেছিলেন সেই মোসা বিন ওমায়ের রদি আল্লাহ আল্লাহ নবী বললেন শাহিদ মিনকুম ওই মোসা বিন ওমায়ের মতো সাহেবেরা যারা শহীদ হয়েছেন তাদের চেয়ে তো শ্রেষ্ঠ হচ্ছে একটা সুন্নাতের মর্যাদা বলুন সুহান সেই সুন্নাতকে আমরা অবহেলা করছি অবজ্ঞা করছি আল্লাহ নবীর জামানা যারা শহীদ হয়েছিল ওইরকম শহীদ হওয়াকে আমাদের পক্ষে সম্ভব কিন্তু একটা সুন্নাতকে যদি আমরা জীবিত করতে পারি আল্লাহ নবীর একটা সুন্নাতকে যদি আমরা নিজেরা ধারণ করতে পারি তাহলে আল্লাহ নবীর এই সুন্নাতের মহাব্বতে ওই সময়ের পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা আল্লাহ সোহান আমাদেরকে দিবেন এই কথা আল্লাহ নবী আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন সম্মান উদ্দিন ভাইয়েরা আমরা চেষ্টা করব ওই সুন্নাতকে ধারণ করার জন্য আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তাকোয়া তাকোয়াটা কি জিনিস আমরা বললাম এবার আসুন তাকোয়া তাকর গুরুত্ব কি তাকর ফলাফলটা কি একজন মানুষ তাকোয়াশীল হলে তার কি লাভ হবে এক নম্বর বিষয় হচ্ছে মানুষের মর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে তাকোয়া মানুষের সম্মান মর্যাদার মানদণ্ড হচ্ছে তাকোয়া আল্লাহ সুমান সুরা হুজরতের মধ্যে বলছেন হেমন্দরগণ নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে অতপর তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে এবং সম্প্রদায় বিভক্ত করেছি লিতা আরাফু পরিচিতির জন্য কোন অহংকারের কারণ নয় কেউ হবে ভুঁইয়া কেউ সরকার কেউ খান কেউ চৌধুরী এগুলো সব পরিচিতি এখানে কোনো অহংকারের কিছু নেই খান বংশ লোক বলে তার মর্যাদা বেশি সরকার গোষ্ঠী বলে তার মর্যাদা বেশি এরকম কোনো ভেদাভেদ ইসলাম রাখে নাই তবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন ইন আক্রম আকম আইন্দ আল্লাহ আত্মাকুম শুনো এইগুলি হচ্ছে তোমাদের পরিচয়ের জন্য কিন্তু আল্লাহর কাছে সবচাইতে বেশি সম্মানিত ইন আক্রম আকুম তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি মর্যাদা বানো হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ওই ব্যক্তি যে তাকুয়াশীল যে পরহেজগা ইন্দ আক্রম আকুম ইন্দ আল্লাহ আল্লাহ নিকর সবচেয়ে সম্মানিত ওই ব্যক্তি আত্মাকুম তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ ভীতি অর্জন করে আল্লাহকে ভয় করে যে তাকু অবলম্বন করে তাকুয়াটা হচ্ছে মর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড আল্লাহর কাছে আল্লাহ তাকুয়া দেখে মানুষ হিসাব করবেন রসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলছেন বিদায় হজের ভাষণে জাবির বিন আব্দুল রাদি আল্লাহ বলছেন খাতাবান রসুল্লাহাম ফি ওয়াসাতে আইয়ামি তাশরিক আইয়ামে তাশরিকের মধ্য দিনে আল্লাহ নবী খুদ বাদ দিচ্ছেন বিদায় হজে এবার তিনি জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন বিদায় হজের ভাষণের কথা তিনি বলছেন ইয়ে আইহান্নাস হে মানব মণ্ডলী শুনে রাখো ইন্না রব্বা খুম ওয়াহেদ নিশ্চয়ই তোমাদের রব হচ্ছেন এক ওইন্না খুম ওয়াহেদ তোমাদের পিতা হচ্ছেন এক লালের প্রাধান্য নেই কালোর উপর সাদার উপরে কালোর উপরে কালোর প্রাধান্য নেই লালের উপরে কৃষ্ণাঙ্গের উপরে শ্বেতাঙ্গের কোনো প্রাধান্য নেই সাদা চামড়া হলে তার মর্যাদা বেশি কালো হলে মর্যাদা কোনো এমনটি নয় 
আবার কালো চামড়াওয়ালারও সাদা চামড়ার উপরে কোনো অগ্রাধিকার নেই ইল্লা বি তাকোয়া শুধুমাত্র তাকোয়া ব্যতীত আল্লাহ ইন আকরাম আকম ইন্দাল্লাহাকুম যে কথা আল্লাহ সুবাহ তালা ঘোষণা করেছেন এই কথা আল্লাহ নবী বললেন শুনু সাহাবিরা লক্ষাধিক জনতার সামনে তিনি বক্তব্য দিচ্ছেন তিনি বলছেন দেখো শুনে রাখো ইন আকরাম আকম ইন্দাল্লাহে আত্মাকুম আল্লাহর কাছে সব চাইতে সম্মানিত হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি পরহেজগার সোহান সবচেয়ে বেশি পরহেজগার যে ব্যক্তি তার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি তাকোয়া মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে নিয়ে যায় দুই নম্বর হচ্ছে তাকোয়া সর্বাধিক জান্নাতে যাওয়ার একটা মাধ্যম আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দণ্ডাবান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজের নফসটাকে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে হেফাজত রাখে তার ঠিকানা হচ্ছে কোথায় জান্নাতান मानुषरित्र দুটা বিষয় মানুষকে জান্নাতে বেশি নিয়ে যায় সবচাইতে বেশি মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায় কোন জিনিস আল্লাহ নবী প্রশ্ন করছেন তিনি উত্তর দিয়ে বলছেন তাকো আল্লাহ হোসনুল খুলুক একটি বিষয় হচ্ছে তাকো মানুষকে জান্নাতে বেশি নেয় আর একটা হচ্ছে সৎ চরিত্র মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যায় যার চরিত্র সুন্দর তার মিজানের পাল্লার ওজন ভারী হয়ে যাবে বিজানের পাল্লায় চরিত্র ওজন সবচাইতে বেশি হবে এক পাল্লায় চরিত্র দেওয়া হবে আর এক পাল্লা বাকি সব দিল দেখা যাবে চরিত্রের পাল্লাটা নিচের দিকে চলে যাচ্ছে সব হারাল তাহলে এই চরিত্রের দাম কত বেশি আর এই চরিত্র আমরা মুহূর্ত মুহূর্ত বিনষ্ট করছি চরিত্র বিধ্বংসী যত কর্ম আমাদের সমাজে চলছে যুব চরিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে চরিত্রের কোনো গুরুত্ব আমরা চিন্তা করি না বোঝার চেষ্টা করি না জান্নাতে যেতে হলে চরিত্র সুন্দর করার কোনো বিকল্প নেই এবার আল্লাহ নবী আবার বললেন আতা দূর নামা আকসার মায়ুদুল নাসান নার সাহেবেরা তোমরা কি জানো কোন জিনিস মানুষকে বেশি বেশি জাহান নামে নিয়ে যায় জান্নাতে তো নিয়ে যায় দুটি জিনিস তাহলে জাহান নামে নিয়ে যায় এরকম আর কোন জিনিস আছে মানুষকে বেশি বেশি জাহান নামে নিয়ে যায় তিনি বললেন আল ফামু আল ফারাজ মানুষের মুখমণ্ডল আর মানুষের লজ্জাস্থান মানুষের মুখমণ্ডল মানুষকে জাহান নামে বেশি নেয় মানুষের গুপ্তাঙ্গ মানুষকে বেশি বেশি জাহান নামে নিয়ে যায় মুখ দিয়ে মানুষ অন্যায় করে মানুষকে গালি দেয় মানুষকে কষ্ট দেয় রাসুল সাল্লাম বলেছেন আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম দিহি প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে ওই ব্যক্তি যার হাত থেকে এবং জবান থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে যার হাত থেকে জবান থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে সে হচ্ছে প্রকৃত মুসলমান আল্লাহ নবী বললেন মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান নামে নিয়ে যায় দুটি জিনিস একটা হচ্ছে মানুষের মুখমণ্ডল আর একটা হচ্ছে মানুষের লজ্জাস্থান অন্য আদিস আল্লাহ নবী বলছেন তোমরা যদি তোমাদের দুই ঠুটের মাঝখানের বস্তুটাকে এবং দুই পায়ের মাঝখানের বস্তু এই দুইটির নিরাপত্তা দিতে পারো হেফাজত করতে পারো আমি নবী মোহাম্মদ তোমার জান্নাতের জামিনদার হয়ে যাবো বলছো দুইটা বিষয়ের হেফাজত যদি আমরা করতে পারি আল্লাহ নবী আমাদের জান্নাতের জামিনদার হয়ে যাবেন এবার চিন্তা করে দেখুন বিষয়গুলি কত গুরুত্বপূর্ণ তিন নম্বর হচ্ছে তাক তাকোয়া পাপকে মিটিয়ে দেয় তাকো অবলম্বন করলে গুণা গুণাহ কমে যায় গুণা আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ মিটিয়ে দেন আল্লাহ মুসে দেন সুরা আনফাল এবং তৃষ্ণ বরায় আল্লাহ বলছেন হে মন্দারগণ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ফোরকান দান করবেন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী কোরআন দান করবেন আর কি করবেন ওয়াফির আং কুম সাই আর তোমাদের গোনাগুলোকে তিনি মিটিয়ে দিবেন তাকে অবলম্বন করলে গোনা মুছে যায় ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ অনুগ্রহশীল এবং মঙ্গলময় তাকে অবলম্বন করলে চার নম্বর গুণ হচ্ছে গুরুত্ব হচ্ছে রিজিক পাওয়া যায় বেহিসাব উৎস থেকে তাকে অবলম্বন করলে রিজিক বৃদ্ধি হয় রিজিক কমে না আমরা মনে করি যে 
দুই হাতে কামাই না করলে সংসার চলবে না ডান হাতে বাম হাতে হালাল হারাম মিলে যদি আয় রোজগার না করে সংসার চলে না উপরতে কিছু না পেলে এই সরকারি সামান্য বেতন দিয়ে কিভাবে সংসার চলে এই জন্য বক্সিসের নাম করে যত সব ঘুষের এক রাজত্ব চলছে সারা দেশে প্রত্যেকটা অফিসে যেখানেই যাবেন টাকা ছাড়া কোনো কাজ করা যায় না ইল্লা মাসাল্লাহ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এতটা জটিল যে কোনো বিভাগে যান এমন কি সরকারি চাকরি করে অবসরে এসেছেন সরকারি পেনশনের টাকা নেবেন সেখানেও ঘুষ দিতে হয় ঘুষ খাল দিদি তিনিও যখন পেনশনে যাবেন তাকেও ঘুষ দিয়ে টাকা নিতে হবে কত জঘন্য মানুষ আমরা উলাইকা কালা নাম বালহুম আদাল আল্লাহ বলছেন এরা চতুষ্পদ জন্তু বরং তার চাই তো নিকৃষ্ট আমরা আমাদের অবস্থাটা ওই পর্যায়ে গিয়ে চলে গেছে আমারই তো একজন সহকর্মী ছিলেন তিনি সিনিয়র অবসর করে গ্রহণ করেছেন আরে তুমি তো দায়িত্বশীল তার টাকাটা কিভাবে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা না তুমি করবা বরং তারটাকে ফাইল ঘুরে ফিরে লুকাই রাখে এদিক সেদিক করে কিভাবে টাকাটা হাতায় নেওয়া যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে হচ্ছে না এগুলো তা কনা এই জন্য এগুলো হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার পথ বের করে দিবেন তাকে রিজিক দিবেন বেহিসাব উৎস থেকে এমন এমন জায়গা থেকে রিজিক আসবে সে চিন্তাই করতে পারবেন জানবে না যে কোথা থেকে রিজিক আসছে ফসল জমিতে আবাদ করেন দেওয়ার মালিককে আপনি ফসল ফলাতে পারবেন ধান রোপণ করলেন গাছ হবে শীষ হবে ধান হবে হওয়ার পরেও যে এটা ঘরে তুলতে পারবেন তার কি গ্যারান্টি আছে এক রাতের ঝড়ে সব কিছু শেষ এক সিডোর এক আইলে গোটা দক্ষিণাঞ্চলের সব ফসলকে ধ্বংস করে দিয়ে চলে গেল শিলাপ বৃষ্টি যদি হয় মাঠের সব ফসল মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ শেষ করে দিতে পারেন পারেন না তাহলে রিজিক বাড়িয়ে দেন কি আল্লাহ আল্লাহ সুমান তালা বলছেন যদি আমার উপর তাওয়াক্কাল করো তাহলে আমার ভয় করো আল্লাহ ভীতি অর্জন করো তাহলে আমি তোমাদের রিজিক বাড়িয়ে দিই পাঁচ নম্বর হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ ছায়ায় জায়গা পাবে তারা যারা আল্লাহকে ভয় করে সাত শ্রেণীর মানুষ সাতটি প্রকারের কথা হাদিসে আসছে যারা আল্লাহর আরসের নিচে জায়গা পাবে তাই না তার মধ্যে একটা আছে দেখার আল্লাহ সময় সংক্ষেপ্ত অনুবাদ করতে পারছি না পুরো হাদিস ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে আল্লাহকে স্মরণ করে তার দুই চোখ দিয়ে পানি বের হয় আল্লাহ ভীতি যার হৃদয়ের মধ্যে আছে ওই ব্যক্তিও আল্লাহর আরসের ছায়া জায়গা পাবে মসজিদ মসজিদ ওই ব্যক্তি স্থান পাবে যার অন্তরটা মসজিদের মধ্যে লটকানো থাকে অন্তর আবার লটকায় কিভাবে আপনি জামাতের সাথে প্রতি ওয়াক্তে সালাতে আসেন এক ওয়াক্ত সালাতে আদায় করে গেছেন মনটা আনজান করে আবার কখন মোয়াজেন আজান দিবে হাইয়া আলাস হাইয়া আল আল ফালা দৌড়ে চলে আসেন মসজিদের মধ্যে অন্তটা থাকবে মসজিদে দেহটা থাকবে বাড়িতে এটাকে বলা হয় কালবু মোয়াল্লা কনফিল মসজিদ মসজিদের মধ্যে অন্তরটা লটকানো থাকে ওই ব্যক্তির সম্পর্কে আল্লাহ নই বলছেন ওই ব্যক্তি আল্লাহর আরসের নিচে জায়গা পাবে ওই যুবক আল্লাহর আরসের নিচে জায়গা পাবে যে তার যৌবন কালটাকে আল্লাহর মধ্যে ব্যয় করেছে যুবক ও তরুণরা শুনে রেখো আল্লাহর আরসের নিচে হাসরের ময়দানে যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়ার ব্যবস্থা থাকবে না সূর্য মাথার নিকটে চলে আসবে সূর্যের তাপে মানুষ ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে কারো ঘাম পাপ অনুযায়ী হাট টাকলু পর্যন্ত হবে কারো কোমর পর্যন্ত হবে কারো বুক পর্যন্ত হবে কারো গলা নাক পর্যন্ত হবে এই কঠিন সময়ে আল্লাহ সাল আল্লাহ নই বলছেন শাস্ত্রীর মানুষ যে আল্লাহ আরসের নিচে আল্লাহর বিশেষ ছায়ার তলে জায়গা পাবে সেই সাত শ্রেণীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা শ্রেণী হচ্ছে যুবকরা গুরুত্বপূর্ণ একটা শ্রেণী হচ্ছে তরুণ সমাজ আল্লাহ নবী বলছেন ওই যুবক যে যুবক তার যৌবনটাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে বলুন সোহান আল্লাহ আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে বিষয়গুলি ছ নম্বর বিষয় হচ্ছে তা কশিল ব্যক্তি জাহান নামে যেতে পারে না 
জাহান্নামে যাবার তা কৌশল ব্যক্তি আল্লাহ ভীরু যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ ভীতি যার মধ্যে থাকবে ওই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না আর নবী হুরের রাতিয়াল্লাহ নু কল কল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা ইয়ালি জান্নাতু রাজুলুন বাকা মিন খাশিয়াতিল্লাহ হাত্তা ইয়াউদাল লাবানা ফিল দর আল্লাহর ভয়ে যার অন্তর কাঁদে সেই ব্যক্তি কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না উদাহরণ দিয়েছেন আল্লাহ নবী কেমন আপনার গাবি দুহন করেছেন হাত দিয়ে দোহানোর পরে দোহন করার পরে ওই দুধটাকে আবার বাটের ভিতরে ঢুকাইতে পারবেন কোন বিষয় আছে কোন যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে রাসুল সাল্লাম বললেন গাভীর দুহনকৃত দুধটাকে পালানে ঢুকানে যেরকম অসম্ভব আল্লাহর ভয়ে যে ব্যক্তি কাঁদবে যার চোখ দিয়ে পানি বের হবে ওই ব্যক্তির জাহান নামে যাওয়াটা ঠিক ওই রকম অসম্ভব তাইলে তাকে অবলম্বন করার গুরুত্ব কত বেশি রসুল সাল্লাম বলেছেন আইন আনিল্লাহমান্নার আইন উন বাখাত বিন খাসিয়াতিল্লাহ আইন উন বাহারুসাবিল্লাহ দুইটার চোখকে আগুন স্পর্শ করতে পারবে না রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন দুইটা চোখ আছে ওই দুই চোখ আগুন স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে না ওই দুই চোখকে আগুন জাহান নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না একটা হচ্ছে বাখাত বিন খাসিয়াতিল্লা যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে যে চোখ আল্লাহর ভয়ে পানি বের করে ওই চোখ আল্লাহ আর জাহান নাম স্পর্শ আগুন স্পর্শ করতে পারবে না ও আইন বাহারুসাবিল্লাহ আর ওই চক্ষু যেই চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয় বলুন সুবহান আল্লাহ আল্লাহর পথে যারা পাহারা দেয় আল্লাহর দিনের পথে যারা পাহারা দার ওই ব্যক্তির চোখ জাহান নামের আগুন স্পর্শ করবে না আর আল্লাহর ভয়ে যিনি কাঁদেন ওই ব্যক্তির চোখ আল্লাহর জাহান নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না তাহলে আমরা এই দুইটা গুণে অর্জন করতে পারবো ইনশাল্লাহ সেই চেষ্টা করতে হবে আল্লাহর ভয়ে যেমন কাঁদবো আল্লাহর দিনেরও পাহারা দিব দিনের পাহারা কিভাবে দিবেন জিহাদের ময়দানের পাহারা সেটাও ঠিক আছে এই যে বর্তমান জাহিলিয়াত চলছে সেই জাহিলিয়াতের মোকাবেলায় হক নিয়ে ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে দিনকে পাহারা দিতে হবে বাতিলের বিরুদ্ধে নিজেকে তৈরি করতে হবে বাতিলের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে বাতিলকে সমাজ থেকে প্রতিরোধ করতে হবে হককে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে কোরআন সুন্নাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সিরিক বিদাতকে উৎখাত করার জন্য চেষ্টা করতে হবে এটার নামে হচ্ছে পাহারা দেওয়া কাজে যারা দিনের পাহারা দিবেন তাদের জন্য এই সুসংবাদ আর যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদবেন তাদের জন্য সুসংবাদ সম্মানিত দিনী ভাইয়েরা তাহলে তাকে অবলম্বন করতে হবে আমাদেরকে তাকে অবলম্বন ছাড়া আমাদের জান্নাতে যাওয়ার কোনো উপায় নেই আল্লাহ ভীতি যদি আমরা অর্জন করতে না পারি তাহলে সম্ভব নয় দেখুন একটি ঘটনা বলে খুব বাসাস করে দেব মাইজিন মালেকের ঘটনা শুনেছেন একজন ব্যক্তি জানা করেছে আল্লাহ নবীর জামানায় মাইজ বিন মালেক আল্লাহ নবীর কাছে আসলেন এসে বলছেন হে আল্লাহ রাসুল তো হিরনি আমাকে পবিত্র করুন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন ওই হাকা ইরজি ফাস্তা ফির আল্লাহ তুবি লাইহি তুমি ফিরে যাও আল্লাহর কাছে তবা করো এবং আল্লাহর পথে ফিরে আস লোকটা একটু দূর চলে গিয়ে আবার ফিরে আসলেন ফিরে এসে আবার বলছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ তো হিরনি হে আল্লাহ রাসুল আমাকে পবিত্র করুন নবী আল্লাহ নবী আগের মতো বললেন তুই ফিরে যাও আল্লাহর কাছে তবে স্থান ফর করো লোকটি চলে গেল একটু দূর যাওয়ার পর আবার ফিরে এসে বললো হে আল্লাহ রাসুল আমাকে তো হিরিন আমাকে পবিত্র করুন তিন তিনবার আল্লাহ নবী তাকে ফিরিয়ে দিলেন চতুর্থ বারো যখন আগে কথা বললেন তখন বললেন যে ফিমা ফিমা উতাহিরুকা তোমাকে কিসে থেকে পবিত্র করব কি সমস্যা তোমার বললেন মিনাজ জিনা আমি জিনা করেছি সেখান থেকে পবিত্র করুন এবার রাসুল সাল্লাম বললেন আবিহি জুনুন এই লোকটা কি পাগল হয়ে গেছে নাকি আমি তাকে বলছি তুমি চলে যাও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এর যে ফাস্তা ফিরিল আল্লাহর কাছে থেকে ইস্তেফার করো সে বারবার শুধু আমার কাছে এসে বলছে তো ফিরিনি তো ফিরিনি আমাকে পবিত্র করুন এ কি পাগল নাকি তখন বলা হচ্ছে আন্নাহু লাইসাবি মাজনুন সে আসলে পাগল না সাহাবারা বলছে ফাকাল আশিরিবা আর শারিবা খামরান সে কি মত পান করেছে মাতাল হয়ে গেছে আমি তাকে বলছি যে তুমি যা করেছো করেছো ফিরে যাও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও আবার ফিরে আসছে বারবার এসে বলছে আল্লাহ রসুল আমাকে পবিত্র করুন সে কি মত পান করেছে 
তখন একজন সাহাবি তার মুখের মধ্যে নাক লাগিয়ে শুকলেন যে আসলে মদের গন্ধ আছে কিনা এবার সাহাবি বলছে যে না ফেলাম ইয়াজিদ মিন হরি হাখামরিন তার মুখের থেকে মদের কোনো গন্ধ পাওয়া যায় না কাজে সে মদপান করে নাই তখন রসুল সাল্লাম বললেন তুমি কি করেছ বলছে আমি জেনা করেছি এবার আমার আবিহি ফা রুজিমা রসুল সাল্লাম নির্দেশ দিলেন তাকে রজম করা হলো রজম বুঝান রজম মানে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুতে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা এখন তো গুলি করলে বা ফাঁসিতে চড়াইলে মুহূর্ত শেষ সেই সময় সেনা করলে বিবাহিত সেনাকার হলে তাকে রজম করা হতো তবে আবার আপনারা রজম করতে যাবেন না রজম করার মালিক হচ্ছে সরকার আদালত ইসলামের হকগুলি বাস্তবায়ন করবে দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তি যারা তারা সাধারণ কেউ করতে পারবে না করলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে হ্যাঁ বলবেন তারা তো করে না তারা করছে না তাদের জন্য গোনাকার তারা হবে আমাদের কি আসে যায় তাদের জবাব দিতে তাদেরকে করতে হবে আখেরাতে যত বড় দায়িত্বশীল তত বেশি বড় হিসাব দায়িত্ব যত ছোট হিসাব তত ছোট দায়িত্ব যত বড় হিসাব তত কঠিন কাজে যারা করবে না তাদের হিসাব তাদেরকে দিতে হবে দেখুন রসুল সাল্লাম এই মাইজ বিন মালিক সম্পর্কে বলছেন তার সে তবা করেছিল সাহাবিদের মধ্যে দুইটা দল হয়ে গেল একদল বলল এই এই লোকটা হালাকা ধ্বংস হয়ে গেছে আর একদল বলল যে না সে তবা করেছে সবচেয়ে উত্তম তবা করেছে দুইটা ভাগ হয়ে গেল এবার রসুল সাল্লাম বলছেন লাকাত্তা বা তৌবাতান লা কুসিমাত বাই না উম্মাতিন লা ওয়াসিয়াত সুহান আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন লাকাত্তা বা তাউবাতান শুনো সাহেবের এই মাহ বিন মালিক যে তৌবা করেছে লাউ কুসিমাত বাই না উম্মাতিন লা ওয়াসিয়াত হুম যদি তার এই তৌবাটাকে আমার সমস্ত মতের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় তবে তার এই তৌবাটাই যথেষ্ট হয়ে যাবে সুহান এত সুন্দর তবা সে করেছে কাজে তবাটা সমস্ত মতের মধ্যে বন্টন করে দিল সেটা যথেষ্ট হবে এরকম আরো ঘটনা আছে গামে দুই পুত্রে এক মহিলার ঘটনা আছে সেও জানা করে আল্লাহ নবীর সামনে আসছে পেটে তার বাচ্চা আছে নবী তাকে ফিরিয়ে দিলেন যে বাচ্চা প্রসব করে আসে তারপরে বাচ্চা প্রসব করার পরে ওই বাচ্চা কারার জন্য দায়িত্ব দেওয়ার পরে আল্লাহ নবী কাছে আসলো যে আল্লাহ রাসুল এই যে আমার বাচ্চা তখন নবী বললেন ফিরে যাও বাচ্চা কেবল দুধ পান করছে বাচ্চার হক আছে বাচ্চার কোনো দোষ নেই তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাকো যখন সে শক্ত খাবার খাওয়ার উপযুক্ত হবে তখন নিয়ে এসো এবার মহিলা চলে গেল বাচ্চা আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো যখন শক্ত খাবার শিখেছে তখন আল্লাহ নবীর কাছে নিয়ে আসলেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমি অপরাধ করেছি আমাকে শাস্তি দিন এই যে আমার বাচ্চা দেখেন সে খাবার খাওয়া শিখেছে এবার আমাকে শাস্তি দিন দেখুন তাদের ইমান কত বেশি কত মজবুত ইমান তাদের ছিল অপরাধের শাস্তি নেওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় নবীর দরবার উপস্থিত হয়েছে এবার আল্লাহ নবী সাল্লাম তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন রজম করার পরে রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তার জানাজা বললেন সুম্মা সাল্লাহ আলহিয়া ফাকা আল্লাহ উমার তুসাল্লি আলহিয়া ইয়ার আবি আল্লাহ ফাকা জানাত ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ বললেন আল্লাহ নবী যখন তার জানাজা বললেন উমর বললেন হে আল্লাহ রসুল আপনি ওই মহিলার জানাজা বললেন ফাকা জানাত সে তো জেনা করেছে এই জেনাকার একটা মহিলার জানাজা হে আল্লাহ নবী আপনি নিজে বললেন উমর একটু ভিন্ন মত পোষণ করলেন এবার রাসুল বললেন লাকাত্তা বা তৌবাতান লা কুসিমাত বাই না সবাইন আমিন আহলিল মাদিনা লা ওয়াসিয়াত হুম একই কথা বললেন হে উমর শোনো এই মহিলা যে তওবা করেছে এই তওবাটা যদি মদিনার সত্তর জনের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় তাহলে এটা যথেষ্ট হয়ে যায় বলেন সোহার আল্লাহ এরকম অসংখ্য ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে আছে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাকোটাকে তারা এত গুরুত্ব দিয়েছেন দুনিয়াটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে একমাত্র আখেরাতে মুক্তির জন্য জান্নাতে যাওয়ার জন্য দুনিয়ার যে কোনো শাস্তি তারা মাথা বেঁধে নিয়েছে সমানিক দিনি ভাইয়েরা এই দুনিয়ার কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই কাজে দুনিয়ার দুনিয়া করে যদি আমরা দুনিয়া অর্জন করার জন্য চেষ্টা করি আখেরাত হারাতে হবে দুনিয়ার মূল্য একটা মাসির ডানার সমান পরিমাণনা আল্লাহ নবী বলছেন লাউ খেয়া নাতে দুনিয়া তাহাদুল জেনাহা বাউজা মা সাকা কাফির মিনহা সারবাত মাইন যদি এই দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে একটা মাসির ডানার সমপরিমাণ হতো তাহলে এই দুনিয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন কোনো কাফেরকে এক ঢুক পানি খাওয়ার ক্ষমতা শক্তি তাদেরকে দিতেন না সুযোগ দিতেন না কাফেরকে পানি দিতেন না দুনিয়াতে এখন তো কাফেররা রাজত্ব করছে তাই না সারা পৃথিবীতে কাফেররা রাজত্ব করছে তাহলে আল্লাহ এত সুযোগ দিয়েছেন কেন 
কারণ হচ্ছে আখেরাতে তাদের কোনো জায়গা নেই আখেরাত হচ্ছে মোমের মোত্তাকিদের জন্য আখেরাতে এক ডুব পানি পাওয়ার সুযোগ তাদের হবে না কিন্তু দুনিয়াতে হবে কারণ এটা আল্লাহ নবী বলে গেছেন কারণ আল্লাহর কাছে দুনিয়ার কোনো দাম নেই এই জন্য তাদের সুযোগ আর আল্লাহর কাছে আখেরাতের মর্যাদা বেশি দাম আছে এই জন্য মোমেনদের জন্য আল্লাহ আখেরাতটা রেখে দিয়েছেন অতএব আসুন আমরা সকলে আখেরাতের জন্য কাজ করার চেষ্টা করি আহলাদের সামনে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘের যে সমস্ত কর্মী ভাইয়েরা সুদীপবৃন্দ সারা বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে সমবেত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ ট্রাক টার্মিনাল উচ্চ বড়া ভিড় মাদ্রাসা ময়দান সব জায়গায় মানুষ আলহামদুলিল্লাহ এত মানুষ এসে এসেছেন আমরা অত্যন্ত খুশি কিন্তু আমরা যদি পুঁজি নিয়ে ফিরে যেতে না পারি তাহলে আমাদের আশাটা ব্যর্থ হবে আমরা তাকর প্রশিক্ষণ নিয়ে যাব বাকি জিন্দিগিতে আমরা আল্লাহকে ভয় করে চলবো সব কাজের সামনে আমরা আল্লাহকে রাখবো আল্লাহর ভয় যদি আমরা ভয় যদি মনের মধ্যে থাকে শোধ খাইতে পারবেন না আল্লাহর ভয় যদি হৃদয়ের মধ্যে থাকে জানা করতে পারবেন না চুরি করতে পারবেন না চিন্তা করতে পারবেন না ডাকাতি করতে পারবেন না মানুষকে ঠকাতে পারবেন না মিথ্যা কথা বলতে পারবেন না ছলো চাতুরি করতে পারবেন না সব কিছু যত অপরাধ আছে সব কিছু থেকে ফিরে থাকার সম্ভব একটি মাত্র ঔষধ যদি সেবন করা হয় এটার নাম হচ্ছে তাকওয়া অতএব আসুন আমরা তাকো অবলম্বন করার চেষ্টা করি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কবুল হায়দা ওয়াস্তাফুরুল্লাহ আলী ওয়ালকুম আলিসা ইরুল মুসলিমিন